హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సినీర్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాట్నీ చాప్టర్ ఎయిట్ టాక్సోనమీ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సినీర్ అకాడమీ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాట్నీ సో ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ సిస్టమిక్స్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఎయిత్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ టాక్సోనమీ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ సో ఈ ఎయిత్ చాప్టర్లో మనం చూసుకుంటే టాక్సోనమీ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్లో చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద టాక్సోనమీ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ సిస్టమ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ రెండోది వచ్చేసి టే సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ లైక్ ఫ్యాబిఏసీ సోలెనేసీ అండ్ లిలీఏసీ ఫ్యామిలీ సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సో దీన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాము హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సినీ అకాడమీ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద యూనిట్ ఫోర్ దట్ ఈస్ చాప్టర్ ఎయిట్ అబౌట్ ద టాక్సోనమీ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ సో దీన్ని మనం సిస్టమిక్స్ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ కూడా అనొచ్చు సో యాక్చువల్గా టాక్సోనమీ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మనం టాక్సోనమీ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇట్స్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ బేస్ ఆన్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ సో అది ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్నల్గా మనకు ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అంటే అనాటమీ బేసిస్ మీద కావచ్చు సో అన్ని వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ ఒక దగ్గర జతపరిచి ఆ పర్టి ఆ పర్టికులర్ దాన్ని మనము సిమిలర్ అండ్ డిసిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ బేసెస్ మీద ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆర్గనిజమ్స్ని ప్లేస్ చేయడాన్ని మనం టాక్సోనమీ అంటాము సో టాక్సోనమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లేసింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ ద సిమిలారిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్లోస్ వెన్ దే ఆర్ జనరలీ ప్లేస్ టుగెదర్ ఇన్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఆన్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాస్ టాక్సోనమీ సో దీంట్లో మనకు మనకు టూ పాయింట్ అంటే మనకు టూ మార్క్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అండ్ ద ఒమేగా టాక్సోనమీ సో ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అంటే అండి ఇది చాలా ప్రిమిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్సోనమీ దీంట్లో మనము ప్లాంట్స్ ని విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే సిమిలర్ మార్ఫలాజికల్ ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో సే సిమిలర్ మార్ఫలాజికల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్ సిమిలారిటీ కానీ డిసిమిలారిటీ ఉన్న వాటిని మనం ఒక దగ్గర జతపరచడాన్ని ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అంటాము సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒమేగా టాక్సోనమీ ఒమేగా టాక్సోనమీ అంటే ఏంటంటే బియాండ్ ద మార్ఫలాజి లాజికల్ క్యారెక్టర్ సో మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని దాటుకొని ముందుకెళ్ళి ఆ మిగతా క్యారెక్టర్స్ ని మిగతా వాటిని మనం గ్యాదర్ చేయడాన్ని మనం ఒమేగా టాక్సోనమీ అంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంబ్రియాలజీ కానీ సిరోలజీ సైటాలజీ అండ్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ విచ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ సో దట్ దే క్యాన్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఏ కాకుండా మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే సెరోలాజికల్ సిరోలాజికల్ అంటే మనకు బ్లడ్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అలా మా ఇంకోటి దాని ఫైటో కెమిస్ట్రీ అంటే కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఫౌండ్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఎంబ్రియాలజీ దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ద డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియాలజీ అండ్ సైటాలజీ దట్ ఈస్ ద స్టడీ అండ్ ద మెన్షనింగ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్ అస్ సైటాలజీ సో హియర్ వీ కెన్ సి ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అండ్ ఒమేగా టాక్సోనమీ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఇది టూ మార్క్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక మీరు దీన్ని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నమాట And this is about the introduction. So, introduction lo manamu uh, chep calls in the end and manakku different kind of classification systems unte and natural gaani, artificial gaani, phylogenetic system aani manakku different kind of classifications unte and the end lo mukhya nga namu chep calls in the taxonomy e rai chundo this is very much important for the uh, very short and so coming to the uh, coming to the first topic of this particular chapter 8 that is uh, unit 4 uh, deen lo chesi we are discussing about the uh, types of classifications and system సో మిగతా అన్ని మనము సైంటిఫిక్ ఎవరెవరు ఏ సైంటిస్ట్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ చేయరు అనేది తెలుసుకోవచ్చు కానీ మనము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫిలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ వీ క్యాన్ సే దట్ ద వీ ఆర్ ట్
చేసుకొని ప్రాపర్ గా దాన్ని స్టడీ చేసి దాని ఆ రెండు ప్లాంట్స్ మధ్యలో రిలేషన్స్ ఏందో కనుక్కోవడాన్ని ఆ జెనెటికల్ రిలేషన్షిప్ ని కనుక్కోవడాన్ని మనము ఫైలోజెనెటిక్స్ రిలేషన్షిప్ అంటాం సో ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్ వేర్ వీ క్యాన్ సి డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ జనరలీ గ్యాదర్ టుగెదర్ అండ్ దాన్ ద క్యారెక్టర్స్ బిట్వీన్ దెమ్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీడ్ అండ్ అనలైజ్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు నో అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్గనిజమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ఫైలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ సో ద సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ యాస్ అన్ మెయిన్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ ఫైలోజెనిక్ సిస్టమ్ అండ్ కమింగ్ టు ద న్యూమరికల్ సిస్టమ్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ సిస్టమ్ లేదంటే ఆ న్యూమరికల్ టాక్సోనమీలో మనం ఏంటంటే వీఆర్ టేకింగ్ ద వీఆర్ కాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టాక్సోనమీ సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్స్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్ టుగెదర్ సో దట్ వీ క్యాన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలెవెంట్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద టాక్సోనమీ అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కేటగరైజ్ అండ్ ఆల్సో స్టడీ అండ్ ఆల్సో గివ్ ఎ న్యూమరికల్ డేటా అబౌట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద స్పీసీస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూ న్యూమరికల్ టాక్సోనమీ రెండో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సైటో టాక్సోనమీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైటో టాక్సోనమీ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద సైటోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో ద సైటోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీడ్ లైక్ క్రోమోజోమల్ నంబర్ కానీ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఇన్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ సాల్వింగ్ ద టాక్సోనమికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ రిలెవెంట్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ సో సైటోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ నంబర్ అండ్ ద షేప్ అండ్ ద సైజ్ అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ టాక్సోనమీ సో హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ద టాక్సోనమికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ అరేజింగ్ ఇన్ ద టాక్సోనమీ బికాస్ అన్ని మ్యాచ్ అయినాక కూడా ఏదో ఒక ఒక రకమైన డిసిమిలారిటీ ఉంటుంది సో ఆ డిసిమిలారిటీ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతుందో దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయవచ్చు అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనమాట దాంట్లో భాగంగా మనం క్రోమోజోమల్ నంబర్ అంటే సైటోలాజికల్ స్టడీస్ చేయడం కానీ క్రోమోజోమల్ నంబర్స్ కానీ సెల్ కు సంబంధించిన ఏమన్నా సిమిలారిటీ డిసిమిలారిటీ ఉన్నది కనుక్కోవడమే కాకుండా మనం దాని యొక్క ఫైటో కెమికల్ డేటా అంటే ఫైటో కెమికల్ అనాలిసిస్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అంటే ఫైటో కెమికల్ అనాలిసిస్ అంటే ప్లాంట్ కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల ఫైనల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ద కెమికల్స్ విచ్ ఆర్ జెండర్ రిలేటెడ్ టు ద ప్లాంట్ సో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫైలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ ఆర్ న్యూమరాలజికల్ సిస్టమ్ ఆర్ ద టాక్సోనమీ సైటో టాక్సోనమీ అండ్ కీమో టాక్సోనమీ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ డిస్కస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ సో సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్లో మనం ఫ్లవర్ యొక్క ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ గురించి నేర్చుకుంటాము so coming to the second uh, topic of this particular chapter that is chapter 8 of this particular unit fourth unit so here we are going to discuss some of the some of the uh, semi technical description of the typical flowering plant so the intro mana main ante we are going to discuss some of the symbols which can be used for the floral diagram anamata so manam floral diagram edaithe estunamo aa floral diagram ki sambandhinchina konni technical issues gaani lekapothe technical uh, uh, symbols gurinchi manam maatladukuntam anamata so పూర్తిగా మనం ఫ్లవర్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనకు ఫ్లవర్స్ కి ఫోర్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సర్కిల్ వచ్చేసి క్యాలెక్స్ అంటే మనకు గ్రీన్ కలర్ లీఫీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట విచ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద ఫ్లవర్ ఆర్ ద బర్డ్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ రెండోది వచ్చేసి క్లోరెల్లా దట్ ఈస్ పెటల్స్ ఇవి ఏంటంటే దే విల్ బి అట్రాక్టింగ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఇన్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఫార్ ద పాలినేషన్ పర్పస్ బ్రైట్ కలర్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆండ్రీషియం దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ సో ఈ థర్డ్ వన్ లో థర్డ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో వర్ల్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆండ్రీషన్ దట్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ దట్ ఈస్ గైనీషియం సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫోర్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఫోర్ వర్ల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఇన్ ఎ టిపికల్ ఫ్లవర్ సో ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ద సింబుల్స్ అనమాట సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ నాలుగు కాకుండా మనకు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి సో వాటిని మనం బ్రాక్స్ అంటాము సో ఒకవేళ బ్రాక్స్ ఉంటే దాని బ్రాకెటేట్ అంట
absent and coming to next one that is ikkada uh, ee particular edaithundo manam ee line edaithundo this is about the symmetry of the flower so oka vela manaku oka flower ni manam e uh, direction nunchi aina kuda man cut cheste dan adi rendu equal halves laga divide aithe dani actinomorphic antam so they are called as radial uh, flowers anamata ante they are having the radial symmetry next vachesi which is about the zygomorphic that is uh, that is we can say that they are uh, they are the flowers which can only be divided in a one particular uh, uh, plane ante manam okate plane oka particular plane nunchi a particular uh, symmetry nunchi manam dan path chestene manam dani zygomorphic antam so ikkada actinomorphic or the one the flowers which are generally forming the or showing the symmetry which are generally having or can be divided into two equal halves from any plane of uh, symmetry anamata so a plane no iskuna kuda ante manaku any plane nunchi cut chesina kuda aa flower manaku rendu equal halves aithe dani actinomorphic antamu అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ ఆర్ సర్కులర్ సిమెట్రీ జైగోమార్ఫిక్ అంటే మనకు దట్ ద ఫ్లవర్ హాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేన్ దట్ టూ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ టు ద సెంటర్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ జైగోమార్ఫిక్ అనమాట సో ఇక్కడ యాక్టినోమార్ఫిక్ అయితే మనకు ఈ విధంగా ఈ సింబుల్ ఉంటుంది జైగోమార్ఫిక్ అంటే ఈ విధంగా మనము సింబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట సో దీని తర్వాత దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సిమెట్రీ సో ఇదంతా మనకు సిమెట్రీ గురించి అన్నమాట అంటే షేప్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెక్షువాలిటీ సో హియర్ వీ క్యాన్ సి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షువాలిటీ దట్ ఈస్ ద సెక్షువల్ సెక్షువాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ద మెయిల్ మెయిల్ ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ షోన్ విత్ దిస్ సింపుల్ అనమాట సో మెయిల్ ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మెయిల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దిస్ సింబల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫీమేల్ వన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద దిస్ సింబుల్ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో ద మెయిల్ ఏదైతే ఉందో మెయిల్ కి మనము ఒకవేళ అది ఫ్లవర్ మేల్ ఫ్లవర్ అయితే మేల్ సింబుల్ చూపిస్తాము ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అయితే ఫీమేల్ సింబుల్ చూపిస్తాము ఒకవేళ మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ దే ఆర్ బైసెక్చువల్ గనక మనం ఏంటంటే మనకు ఈ విధంగా చూపించవచ్చు అనమాట సో బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో బోత్ ద మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కే కే అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పినట్టు క్యాలెక్స్ అనమాట ఇఫ్ ద క్యాలెక్స్ ఈస్ ప్రజెంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కే సో కే అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్ ద క్యాలెక్స్ అంటే ఏంది సెపల్స్ అనమాట సో మనకు ఉండే గ్రీన్ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్లవర్స్ కింద వాటిని సెపల్స్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోరెల్లా క్లోరెల్లా ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ పెటల్స్ so the petals are the one nothing but called as chlorella where c stands for the chlorella or the petals ante idi is of the colored structures which are involved in attracting the insects so that the pollination can be taken place next vachesi p for perianth perianth ante endante manaku especially la koni flowers lo lily lanti flower lo endante manaku chlorella and also uh, um, uh, and also calyx evaithu ne rendu poorthiga fuse ayipoyi complete ga okate oka circle la form aitund anamata so ఆ విధమా ఆ విధంగా దాని పెరియాంత్ అంటాము సో ద పెరియాంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫార్మ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద క్యాలెక్స్ అండ్ ద క్లోరెల్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆండ్రీషియం దట్ ఈస్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆండ్రీషియం జి స్టాండ్స్ ఫర్ గైనీషియం సో ఏన్స్ ఏ అంటే ఏంటంటే ఆండ్రీషియం అంటే మనకు మెయిల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆండ్రీషియం అంటాము దాన్ని సింబుల్ వచ్చేసి ఏ గైనీషియం అయి ఉంటే దాన్ని మనం జీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జి అంటే గైనీ is nothing but the female sex organ anamata so the female sex organ in the flower is called as gynecium inkote endante manaku మనకు పొజిషన్ ఆఫ్ ద గైనీషియం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒకవేళ మనకు గైనీషియం అనేది సుపీరియర్ ఏ ఉంటాయి అంటే మనకు కావాల్సిన ప్లాంట్ పార్ట్స్ అన్ని మనం కింద ఉండి గైనీషియం పైన ఉంటే దాన్ని సుపీరియర్ ఓవరీ అంటాం సో సుపీరియర్ ఓవరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గైనీషియం ఇస్ ప్రజెంట్ అట్ ద అప్పర్ పొజిషన్ వెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ వేర్ యాజ్ వేర్ యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ వీ క్యాన్ సి ద గైనీషియం ఇస్ ప్రజెంట్ బిలో ద అప్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ సో ఇఫ్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ దట్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ గురించి మాట్లాడు ఉన్నప్పుడు దెన్ ద గైనీషియం ఒకవేళ దానికన్నా తక్కువ ఉంటే అంటే మనకు అన్ని పార్ట్స్ కన్నా కింద ఉంటే దాన్ని హైపో దాన్ని మనము జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ఇన్ఫీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే గైనీషియం ఇస్ లోవర్ దాన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఇఫ్ ద గై
కానీ ఒకవేళ మనం ఫ్లోరల్ ఫార్ములా గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకునే క్లోరెల్లా కానీ లేకపోతే ఆండ్రీషియం కానీ గైనీషియం కానీ మనకు క్యాలెక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐదర్ దే మే బీ ఫ్రీ ఆర్ దే మే బీ యునైటెడ్ సో దే క్యాన్ బి ఫ్రీ ఆర్ దే మే బీ యునైటెడ్ విత్ ద అదర్ సక్సెస్ అంటే ఆండ్రీషియం క్యాన్ క్యాన్ బి యునైటెడ్ విత్ ద పెటల్స్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ అనమాట సో హియర్ వీ క్యాన్ సి ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్స్ వేర్ వీ క్యాన్ సి ద నమ్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ సీయింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అబౌట్ ద సింబలైజేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అండ్ వీ క్యాన్ సి సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ ఫ్రీ దట్ ఈస్ దర్ ఫ్రీలీ ప్రజెంట్ అండ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యునైటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో హియర్ వీ క్యాన్ సి దే ఆర్ యునైటెడ్ విత్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ టుగెదర్ అదే అదే విధంగా చూస్తే దే క్యాన్ బి ఫ్రీలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ సో హియర్ వీ క్యాన్ సి దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఫ్రీ ఇన్ నంబర్ అండ్ ఆల్సో సమ్టైమ్ దే ఆర్ యునైటెడ్ విత్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ సో ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఏదైతే యునైట్ అయి ఉన్నాయో ఒకవేళ యునైట్ అయి ఉంటే అవి ఎన్ని నంబర్ లో యునైట్ అయి ఉన్నాయి ఎంత ఏ విధంగా యునైట్ అయి ఉన్నాయి ఏ సెట్ సెట్ లో సెట్టింగ్ లో నా సెట్ లో యునైట్ అయి ఉన్నాయా అనేది వీ క్యాన్ బి డిస్క్రైబింగ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబుల్ సో వైల్ డిస్క్రైబింగ్ ఆర్ వైల్ సీయింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ సింబుల్స్ ఆర్ వైల్ సీయింగ్ ఆ రెస్పెక్టివ్ సింబుల్ కింద ఉండే ఆ సబ్స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి ఒకవేళ ఫ్రీగా ఉన్నాయా లేకపోతే మనకు అవి ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయా ఫ్యూజ్ అయిన ప్యాటర్న్ లో కూడా మనకు అవి ఎన్ని సెట్స్ లో ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి అనేది మన సబ్స్క్రిప్ట్ రూపంలో ఒక పర్టికులర్ సింబుల్ కింద రాసి ఉంచవచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద దట్ ఈస్ అబౌట్ ద జనరలీ ద అబౌట్ ది వరల్డ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద సర్కిల్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ క్యాన్ బి సీన్ అండర్ ద సబ్స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అనమాట సో హియర్ వీ క్యాన్ సి దిస్ ఈస్ ద ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ so here we can see this is the floral diagram of a mustard uh, flower so ee uh, mustard flower lo man floral diagram chusukunte ikkada endante man ipovar cheptunnattu ee particular symbol edaithundo this is about the posterior part of the flower so this is the floral diagram of a mustard flower ఈ డాట్ ఏదైతుందో దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈ దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ షోయింగ్ ద యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ సో దట్ ఈస్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ దిస్ ఇస్ ద యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ అండ్ వీ క్యాన్ సి దట్ ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఏదైతుందో మనకు దట్ ఈస్ జనరలీ ఈ బ్రాక్టెట్ అండ్ ఈ బ్రాక్టియోటెలేట్ అనమాట సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద మస్టర్డ్ ఫ్లవర్ సో దీంట్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈబిఆర్ అంటే ద డజంట్ కంటైన్ ద బ్రాకెట్ సో దే దే ఆర్ ఈబిఆర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ బ్రాకెటెడ్ సో దే ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే ఈ కేటగిరీ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈబిఆర్ఎల్ దట్ ఈస్ బ్రాక్టియోలేట్ సో దే డజంట్ కంటైన్ ద బ్రాక్టియోలేట్ సో దే ఆర్ కాలేజ్ ఈ బ్రాక్టియోలేట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద యాక్టినోమార్ఫిక్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద దే ఆర్ షోయింగ్ ద ద రేడియల్ సిమెట్రీ సో దే క్యాన్ బి కట్ ఇన్ టు ఈక్వల్ హాఫ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేన్ బై పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ సో హియర్ వీ క్యాన్ సి ద బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్యాలెక్స్ సో క్యా క్యాలెక్స్ ఏ విధంగా ఉంది మనకు దిస్ ఈస్ ద క్యాలెక్స్ సో ద క్యాలెక్స్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద ఫోర్ ఫోర్ ఇన్ నంబర్ సో దాంట్లో మనకు టూ ప్లేస్ టూ అంటే దాని అర్థము రెండు క్యాలెక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి ఇంకో రెండు క్యాలెక్స్ ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ గా ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి అనమాట సో టోటల్ నంబర్ వచ్చేసి ఫోర్ టూ ప్లేస్ టూ అనేది దట్ ఈస్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద క్యాలెక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద క్లోరెలా సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లోరెలా వీ క్యాన్ సి ద క్లోరెలా ఆర్ ఫోర్ ఇన్ నంబర్ సో దే 
సో ఈ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద గైనీషియం సో గైనీషియం దే జనరలీ వీ ఆర్ షోయింగ్ ద సుపీరియర్ ఓవరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ వీ కెన్ సీ దర్ సుపీరియర్ ఓవరీ అండ్ దర్ టూ ఇన్ నంబర్ సో దిస్ ఈస్ ద వన్ this is one and this is two so there are two uh, units there are two uh, two uh, generally fused together so they are uh, g uh, g manaku bracket lo two untundi endukante manaku ovarian compartment ante gynecium compartment rendu unnai ganaka rendu ani rasundi inkoti gynecium is showing a superiority so we can see it is a superior ovary ganaka manaku ee vidhanga manam raskuntam anamata so it is generally because the ovary is superior and it is two in number so it is called as uh, we can read, uh, we can show in this particular floral formula so the here we can see the whatever the floral diagram and floral uh, formula is there it is generally very much important because manam oka vela systemics gaani lekapothe when you are going to design a taxonomy of a particular plant we not only go with the vegetative characters ultimately we will end up with the floral characters anamata so vegetative characters so including the habit and habitat and also the appearance alanta gaakunda at the same time manamu dan yokka floral characters floral diagram floral formula kuda chaala important so that we can differentiate the similarities and also dissimilarity between the different members or different plant species within the genera so manaku minute minute changes gaani ante plant poorthiga okatunna kuda they may not belong to same species because they do they may have certain change changes uh, or certain differences or dissimilarity in terms of the uh, floral character that is the reproductive characters lo changes untai gaani so vegetative character same unnanta maatrana avi okate species lo okate rakamaina chettu or variety ani cheppalem anamata so manaku floral diagram and floral formula is very much important in order to decide the floral characters of the plant so that whatever the minute changes or minor changes which are generally uh, has to uh, be explained in terms of place in the plant in a taxonomy by uh, by going through the vegetative and floral characters it is very much easy for placing the plant in a different uh, uh, different uh, characteristics or different areas and next to chesi description of some of the important families economical important families so chesi fabiaceae family then yokka vegetative characters yani lepotha floral characters ani nerchukodam and they are they are very much important for the short answers anamata and adhe gaakunda manaku solanaceae so solanaceae family lo manaku vegetative characters tho paatu floral characters ani and next to chesi it's about the మనకు నెక్స్ట్ మనకు లిలియేసి ఫ్యామిలీ సో దిస్ ఈ దిస్ ఈస్ ద ఆనియన్ ఫ్యామిలీ సో దీంట్లో వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి నేర్చుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనం ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్తో పాటు ఫ్లోరల్లో ఎస్పెషల్గా అసెన్షియల్ పార్ట్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట so coming to the third topic of this particular chapter so that is about the some of the important families which we are going to discuss first one which is about the fabiaceae family so the fabiaceae family is the most important one in terms of economical and also in, in terms of nutritional value manam tine pappulu gaani lekapothe manaku green gram red gram bengal gram Uh, groundnut they are all the ones which are generally belong to this particular family and we can see they are about 8500 species and 450 genera so are generally present in the under this family and some of the notable members have to know the most important members of this family are like uh, dolichus lab lab uh, um, uh, pisum sativum that is pea plant and also we can see the uh, glycine max and also archaeus hypogea so that is about the uh, groundnut so these are the different plants which we are going to uh, see in this particular family and coming to the vegetative characters which are very much important important so here we can see that um, in case of habit so habit is nothing but how they are generally seen in the natural habitat so we are here we are discussing that they are mostly herbs and uh, they have very weak stem and also sometimes they are also consisting of tendrils so that to support for their uh, uh, growth and coming to the root system it is a uh, tap root system and also it is having the uh, nodular roots which is generally containing a bacteria called as rhizobium bacteria which is a nitrogen fixing bacteria next about it is a 
about the stem so the most of the stem is aerial and it is erect and we can see uh, herbaceous or also woody climbers so here we can see the stem is mostly it is uh, aerial that is above the ground it is up upright condition or erect in condition and herbivorous and also woody climbers are the one which are generally uh, 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 generally uh, present uh, in this particular family and coming to the leaves they are generally they are alternate stipulate that is uh, they are uh, colon colon is nothing but they are sometimes they are arranged in a um, in a uh, circular fashion and we can see they are alternate so in case of uh, arrangement of the leaves they are showing the alternate pattern and their stipule that is so they are called a stipulate and we can see that they are also having the petiolate that that is a petiole and coming to the coming to the leaf they are simple and a pinnately compound leaf sometimes and also coming to the venation they reticulate venation so leaves prakaranga chusukunte manaku simple and compound leaf unnai and also it's about the reticulate venation and in case of compound leaf it is showing the pinnately compound leaf idantha oka diki vedte manam lower part of the leaf edaithe manaku leaf stem tho connect ayyindo adi it is connected by means of petioles so it is called as petiolate and it is also consists thing of stipules that is uh, 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 that is generally um we can see that they are the structures which are forming at the lower part of the leaf so they are called as st uh, stipules unne ganka stipulate an kuda annochan mata next about coming to the uh, floral characters here we can see in case of floral characters we can see that the inflorescence especially they are showing the resumes inflorescence and also while coming to the flower so flower ni chusukunte manaku they are consisting of bracket that is uh, they are consisting of brackets nothing but called as bracteate and uh, they also consisting of sometime they they consisting of uh, uh, bracket e gaakunda bracteolate kuda untundi ganaka unte oka vela bracteolate antam lekapothe ee bracteolate antamo so that is the next one and uh, this inflorescence is consisting of a main axis around which the flowers will be present they are called as pediculate flowers so they are consisting of pedicle that is the floral axis so deeni manam floral axis antamo so these flowers are consisting of floral axis around which the flowers are arranged and coming to the uh, symmetry they are zygomorphic that is they are generally splitting into two equal half when they are cutting to one particular single plane and to the center of the flower and mata so coming to the flower status it is complete flower because it is consisting of all the worlds four worlds have any anedi purtiga unnai and also they are bisexual in nature so here we can see the symbol that is bisexual in nature and they are pentamorphous so what is pentamorphous so they are generally consisting of five, five uh, external or use kunte aidu rekkalu untai ganaka dani vaatini manam pentamorphous antamu and also we can see that they are uh, generally consisting of perigynous and also cup shape thalamus so here we can see these are the different characters which are very much important for understanding the floral uh, characters anamata adhe yakunda next vache characters endante ippar varaki manam flower gurinchi nerchukunnam next vache it's about the calyx so in case of calyx we can see there are five uh, sepals are present together and they are generally fused together they are called as gamosepals and in case of aestivation we can see that uh, they are generally present so what kind of aestivation it is it is called as velvet or imbricated Uh, aestivation so this is the this is about the aestivation which is shown by the calyx so uh, velvet or imbricated aestivation ante manaku మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎడ్జెస్ ఏవైతున్నాయో మార్జిన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ప్రాపర్ గా మనకు అరేంజ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనము వెల్వేట్ ఎస్టివేషన్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దర్ ఇస్ అన్ ఆర్డ్ సెపల్ సో దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్డ్ సెపల్ ప్రజెంట్ అట్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ అనమాట so next come next it is coming about the chlorella so chlorella are nothing but called as petals so the petals they are ivi kuda manaku five in number so they are five petals generally present or chlorella so din uh, tarvata next we are going to discuss that they are poly uh, petals means we can say they are poly petals ante they are not fused anamata they are unfused or free petals are there so they are called as poly petals so here they are five in number they are poly petals means they are free in nature 
nature they are not fused together and they are individually present in the flower and here we can see that the we can see that the generally uh, uh, we can see that whatever the estivation is there here it is generally seen as a papillonius so uh, the estivation which is uh, that is the arrangement of the uh, chlorella that is the petals is uh, is nothing but called as papillonius uh, estivation and matter so manaku oka vela calyx aithe manaku imbricate uh, estivation ade chlorella aithe manaku papillonius estivation and matter so deentlo chusukunte manaku endi ikkada manam floral diagram gurinchi explain just to know so if floral diagram lane and a large po, uh, posterior petal is generally present at the posterior end so here we can see there is a large uh, uh, large petal so when discussing about the petal there's a large posterior petal which is generally present at the uh, posterior part and we can see they are having two uh, lateral petals so then the next to chase it's about the two lateral petals and uh, after that we are generally seeing two anterior few used petals they are called as keel so here we can see in the diagram this is the uh, uh, this is what we discuss about so ikkada endante mana papillonius ante endante manaku posterior side edaitundo manaku posterior side chaala pedda petal unte dani mam standard petal antamu idi gaakunda manaku rendu lateral unna petals ni manam lateral petals antamu that is two are present on neither side of the flower and next to chesi uh, two uh, petals are generally present they are smaller in uh, appearance and they are generally fused together they are called as kink so uh, we can say they are generally uh, kill uh, or the petals which are generally present at the anterior part of the flower so and they are individually present so they are called as polypetalous and matter so here we can see kill is the one where we can see the two anterior petals are generally fused uh, together and form a uh, or generally they look like a one single petal and matter so uh, this entire clone Chlorella eraitundo that is the one which is enclosing or which is encircling the next circle that is called as andrisium that is the stamens or the male sex organs of the flower. So adega kunda it is also uh, it is also encircling another element that is called as pistil and uh, we can see uh, the pistils are the one which are the example for the female sex uh, 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 sex organs present in the flower. So manaku uh, calyx taro to chlorella eraitundo chlorella is the one which is encircling or enclosing the entire male and female sex organ that is the andrisium and the gynesium and we can see we can see that uh, generally they are also showing an estivation called as vaxillary estivation which is shown by this particular uh, family so manak uh, prachekanga ee family ni man papillonius family an kuda anochu endukante deeni oka unique character vachesi ee vidhamaina arrangement edaitundo ee family ke chendina unique character anamata so mana complete five petals undi aa five petals proper ga ee vidhanga arrange ayi unte anamata ee family lo so vaatini man papillonius family anochu or the e kind of estivation in one vaxillary estivation would a anochan mata so you could next to chase it's about the andrisium so in case of andrisium we can see the male ones are nothing but called as andrisium of the flower you could use kunte manaku we are generally in case of uh, uh pisum so in case of pisum we can see that the male ones are generally arranged in nine plus one pattern so in nine plus one pattern and complete gamma padi stamens untai pani uh, padi male uh, sex organs untai aa padi ni manamu 9 plus 1 lo arrangement untindi adi di adolophilus so di adolophilus is nothing but that is 9 plus 1 bundle where we can see two bundles are form one is the bundle which is made up of nine stamens together so ikkada man diagram lo chudochu this is the bundle which is making making the nine together there is another bundle which is forming one separately so there is nine plus one bundles that is diadolophilus bundles are generally present in case of uh, pisum so coming to the gynesium so in case of gynesium we can see they are generally uh, uh, they are generally monocapillary uh, and also they are uni uh, uh, unilocular and we can see they are monocapillary means they are consisting of single carpal so and also the entire oven uh, ovary area 
ఏదైతుందో మనకు ఓవరీ కంపార్ట్మెంట్ ఏదైతుందో అది కంప్లీట్ గా ఒకటే కంపార్ట్మెంట్ ఉంటది గనక దాని యూనిలాక్యులర్ అంటాము అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద కమింగ్ టు ద ఓవరీ సో ద ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఓవరీస్ ఆఫ్ ఈ సుపీరియర్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో ఆఫ్ సుపీరియర్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీస్ నథింగ్ బట్ ద ఓవరీస్ జనరలీ ప్రజెంట్ నైదర్ అబో ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఆర్ నైదర్ బిలో ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ సో హియర్ వీ కెన్ సీ దర్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఓవర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కంపార్ట్మెంట్ విత్ మెనీ ఓవ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్ బై దిస్ అరేంజ్మెంట్ మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ జనరలీ అరేంజ్ ఆన్ ద ఆన్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఓవరీ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఏదైతే పాడ్ ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఓవరియన్ క్యావిటీ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ద మల్టిపుల్ సీడ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఓవ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ జనరలీ అరేంజ్ ఆన్ టు ద మార్జిన్ ఆన్ టు ద మార్జిన్ సో దే ఆర్ కోయింగ్ షోయింగ్ ద మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్ అండ్ కమింగ్ టు ద so coming to the structure of the andrisham the andrisham is very simple in case of uh, uh, it is very simple and it is consisting of uh, uh, stigma so manaku andrisham ni chusukunte endante manaku different parts untay anamata so it is consisting of a style that is long uh, elongated style along with the terminal uh, terminal uh, manaku pollen grains vache a uh, segment anthers anthers generate ay segment edaitundo last ku untundi ganaka it is simple terminal stigma and also it is consisting of a style that is a long single uh, uh, single uh, long single or elongated style is generally uh, seen in case of uh, andrisham so that is about the Uh, that is about the uh, andrisham and the gynesium that is the uh, sex organs of the flower and coming to the pollination so uh, generally we can see there are different kind of scope ante self pollination to part cross pollination kuda manaki ikkada possible aitundi in case of these plants and we can see they are generally relying on the insects for their pollination so it is called as entinom uh, entinomophilus entinomophilus is nothing but it is depending upon the insects for the pollination purpose if the insects are not present in certain peer plants we can see they are generally showing the self pollination so the common thing is uh, cross pollination by means of entomophilus where we can see they are the insects are generally present here and coming to the fruits we can see the fruits are generally they are uh, in case of uh, fruits we can say they are legume or rod uh, uh, or pod so we can see the pods or legumes are generally present in this family and we can see they are uh, in case of groundnut lo chusukunte they are geo carpic means they are present in the ground that is within the ground and uh, they are uh, they are uh, sometimes they are indenaceous so indenaceous in case of groundnut ante dan ardhamu manaku kayalu unna kuda kayalu pandina kuda adi kayalu pala palaga anamata even avi ripen aina even avi stage daati potuna kuda avi manaku paligi ittanal bayiti rakapodani manam indenaceous antam so indenaceous is nothing but even after the ripening or the, even after the, after reaching a certain stage of maturation aina kuda it, it the pod will not break and in, it will not open so that it can liberate the seed so edaina natural ga manaku a favorable condition ochinappudu germination time lone adi degrade ayipoyi a pod degrade ayipoyi seeds raavadam anedi jarugutundi natural ga ite so that is about the fruit and coming to the seeds మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఓవరీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే యూనిలాక్యులర్ ఓవరీ అండ్ మెనీ సీడ్స్ అన్నాం గనక ఇక్కడ మనకు మనకు కొన్నిట్లో కొన్ని ప్లాంట్స్ లో కొన్ని స్పీసీస్ లో సింగిల్ ఓవ్యూల్ ఉంటే సింగిల్ సీడ్ వస్తుంది మన మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఉంటే మెనీ సీడ్స్ వస్తాయి అండ్ ఆల్సో ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏంటంటే చాలా యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మనకు నాన్ ఎండోస్ఫార్మిక్ అంటే దే డజంట్ కంటైన్ ఎనీ లిక్విడ్ కాలేస్ ఎండోస్ఫార్మ్ సో దే ఆర్ వెరీ దే ఆర్ నాన్ ఎండోస్ఫార్మిక్ అండ్ దే ఆర్ డైకోటల్ అడెన్స్ అంటే డైకోటిలెడెన్స్ అంటే దే ఆర్ కంటిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ కోటిలెడెన్స్ దీస్ టూ కోటిలెడెన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫర్ ద జర్మినేటింగ్ జైగోట్ అండ్ ఎంబ్రియో సో జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకు జైగోట్ గానీ ఎంబ్రియో గానీ ఎప్పుడైతే మనకు జర్మినేషన్ జరుగుతుంటదో ఆ టైమ్ లో కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద కోటిలెడెన్స్ ఆఫ్ ద సీడ్ దే ఆర్ టూ కోటిలెడెన్స్ ఆఫ్ ద సీడ్ విచ్ ఆర్ జనరల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ హెల్పింగ్ ద సీడ్ ఫర్ ద జర్మినేషన్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద సీడ్స్ ద
వెరైటీస్ ఎస్పెషల్ గా పల్సర్ సీరియల్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ యాట్ ద స్టోరేజ్ మెటీరియల్ ఫర్ దట్ సో దట్ దే కెన్ సప్లై ద ఫుడ్ ఫర్ ద గ్రోయింగ్ ప్లాంట్ అనమాట అదే కాకుండా ఒకవేళ మన గ్రౌండ్ నెట్ లో చూసుకుంటే వీ క్యాన్ సి ద ఆయిల్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్ ఫర్ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో సో దిట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్యాబిఎస్సి ఫ్యామిలీ వేర్ వీ క్యాన్ సి దట్ వేర్ వీ క్యాన్ సి దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ న్యూట్రిషనల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాన్స్ ఆర్ జనరలీ బిలాంగింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సోల్నేసి ఫ్యామిలీ సో ఈ ఫ్యామిలీలో మనం చూసుకుంటే పూర్తిగా దే ఆర్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ జనరా సో దీని గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనకి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ జనరలీ బిలాంగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ సోలినేసి ఫ్యామిలీ అని సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు టొమాటో కానీ బ్రింజాల్ కానీ పొటాటో ఆల్ దీస్ ఆర్ దాల్ దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ సోలనేసిఏ సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెంబర్స్ లైక్ క్యాప్సికమ్ దతూరా సోమినిఫెరా దట్ ఈస్ వితేనియా సోమినిఫెరా విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మెడిసినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద మెమరీ పొటెన్షియల్ దట్ ఈస్ రిటెన్షన్ మెమరీ ఏదైతుందో దట్ ఆర్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దట్ ఈస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సోలనేసిఏ అండ్ కమింగ్ టు ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్ we can see the habitats so here we can see the plants or uh, mostly herbs and sometimes their uh, shrubs which are ante manaku dani oka manaku dani oka growth size chusukunte manaku chinna gane untay anamata so they are sometimes their herbs to certain extent they will be shrubs ante manaku mana human ki off of the human body ki vastundi and coming to the root system they are generally tap root system and coming to the stem so the stem is the one which is air so the stems are aerial they are erect that is upright condition and coming to the uh, the body so body ochesi herbaceous 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 ante that is sometime green in color or they may be some undergo maturation to form the woody kind of structure and they are cylindrical so that cylindrical means we can see the uh, stem is generally uh, cylindrical and round ga untund anamata and also we are it is very solid and cylindrical and also it is sometimes it may be హాలో ఇన్ సైడ్ అంటే మనకు ఆ స్టెమ్ లోపల మనకు హాలో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ప్లాంట్ టిష్యూ ఆర్ ఇట్ మే బి సాలిడ్ ఆర్ ఇట్ మే బి హాలో బట్ ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ సిలెండ్రికల్ అండ్ దట్ ఈస్ ద రౌండ్ షేప్ అనమాట అండ్ దే ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హెయిరీ సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హెయిరీ ఆర్ దే మే బి బాల్డ్ మీన్స్ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద హెయిర్లెస్ బాడీ దట్ ఈస్ ద స్టెమ్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ సో దీస్ ఆర్ ద స్టెమ్ ట్యూబర్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ Uh, some families for especially ga potato nu chusukunte they are uh, underground stem tubers and we can see uh, we can see that whatever the vascular bundle is there vascular bundle is by uh, collateral vascular bundle ante dan ardham manaku oka vela ee particular plant yokka ante manaku stem yokka transfer section chusukunte manaku atu itu manaku endante general ga manaku xylem undi madhyalo phloem undi so ee phloem ki atu itu ga malli neeku వాస్కులర్ కేంబియర్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మధ్యలో ఒక వాస్కులర్ టిష్యూ అటు ఇటు ఒక వాస్కులర్ టిష్యూ మధ్యలో మాత్రం మనకు ఆ రెండింటినీ సపరేట్ చేస్తూ మనకు బైకొలాట్రల్ వాస్కులర్ బండిల్ అనేది ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది అనమాట సో ది హియర్ వీ క్యాన్ సీ ద స్టేమ్ ఈస్ ఏరియల్ ఎరెక్ట్ సమ్ టైమ్ ఇట్ మే బి వుడి ఆర్ ఇట్ మే బి హర్బేషియస్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి సిలెండ్రికల్ సాలిడ్ ఆర్ హాలో దే ఆర్ మే బి హెయిరీ ఆర్ హెయిర్లెస్ ఆర్ దే మే బి అండర్గ్రౌండ్ స్టేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ stem tubers like potato and they may be bicolateral vascular bundles which are generally uh, common in, in case of this Uh, stem and coming to the leaves so here we can see they are generally showing the alternate uh, alternate phyllotaxy and we can see that they doesn't uh, means they don't contain or the uh, um, they do, they may or they may not contain the stipules in case of leaves uh, and also but they are consisting of petiole so the petiolate and uh, we can see their petiolate or the petioles are the one which are generally involved in attaching the leaf to the stem and din tarata next to chesi leaf prakaranga chusukunte leaf may be sometimes it's simple ikkada chustunattu it is uh, simple simple kind of leaf but rarely they will show pinnately compound leaf 
so coming to the venation that is reticulate venation has been shown by the uh, leaf so here the this is the leaf which is generally showing the reticulate venation so coming to the floral characters here we can see the floral characters uh, here uh, they are showing the inflorescence that is cymos or uh, and uh, cymos so a cymos lo baganga they may be showing the auxiliary uh, cymos in case of solanum or they may be showing the terminal uh, solidary cyme in case of datura so uh, we can see cymos is nothing but it's a type of inflorescence where multiple flowers are generally arranged around the floral axis and the term terminal part of the floral axis has been terminally converted into uh, uh, into a flower so my floral axis has been the terminal part has been converted into flower and we can see that uh, uh, we can see whether there may be this arrangement of this inflorescence that is cymos can be from the auxiliary bud that is uh, in case of uh, uh, auxiliary uh, angle of this plant that is in case of auxiliary bud or they may be showing the terminal solitary that is in case of the uh, the so here uh, we here we can see the inflorescence is the one of the major character which we have discussed till now and coming to the flower the flower is having the bracket and it is or it may be sometimes e bracket or it may be e bracteole means uh, depending upon the species and the members they can be bracketed or uh, e bracketed or e bracteole or e bracteolate and coming to the flower they are generally consisting of pedicles so here we can see uh, we can see there is an uh, uh, there is an uh, stalk which is uh, connecting the flower to the main part of the uh, floral axis that stalk is called as uh, we can see that is called as pedicle and matter so what in the pedicle later and coming to the um, um, coming to the we can see the coming uh, coming to the symmetry they are showing the circular or radial symmetry that is we can divide the flower into two equal halves and also it is complete and bisexual so if it is a bisexual it is called as complete flower and we can see they are pentamerous pentamerous means they are they are completely the flower can be divided into five units or five segments so it is called as pentamerous atharata next to is hypogynous hypogynous ante manaku manake uh, endante general ga the structure save it to know how any manaku gynesium kana kindu te and matter so gynesium kana meet the floral part save it to know any kindu and any manam hypogynous any and one matter next to chase it's about the calyx so here we can see the calyx nothing but call as sepals which are five in number so we can see the sepals are five in number they are gamma sepals means we can see they are uh, they are sometimes means uh, uh, they can be uh, fused or they can be free so they are called as gamma petalus they are five in number and uh, in case of uh, some of the plants ante manaku solana ante manaku brinjal chusukunte mana kaada manaku brinjal tho saha untadi ganaka manaku a particular sepals evaithe ne they are persistent in case of solanum that is in case of brinjal plant and also in case of capsicum so capsicum and brinjal is the one where we can see the cap Alex has been persistent or they will be present throughout the uh, maturation phase and we can see that uh, in case of uh, calyx they are showing the velvet estivation uh, and coming to the chlorella that is petals where we can see they are five in number and they are gamma petalus so what is gamma petalus so gamma petalus are nothing but they are free in nature so they are free in nature so they are called as gamma petalus if they are fused together they are called as sin petalus so you could have gamma petalus and gamma sepalus and tell మనకు ఫైవ్ సెపల్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ పెటల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ సెపల్స్ కానీ ఫైవ్ పెటల్స్ కానీ ఫ్రీగా ఉండడం వల్ల వాటిని మనము వాటిని మనము గ్యామో సెపలస్ అనొచ్చు గ్యామో పెటలస్ కూడా అనొచ్చు అనమాట సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ కమింగ్ టు ద ఎస్టివేషన్ so the estivation is generally velvet estivation or twisted estivation in case of datura so here most of the time they are showing the velvet estivation either for the sepals or the petals and they are free in nature so they are called as they are generally called as gamma uh, petalus and uh, uh, and also we can say that uh, gamma petalus all or we can also say they are gamma sepalus so coming to the next one that is about the andrisum that is the male sex organ of this uh, family so uh, here ikkada kuda manaki endante sepals kuda they are five in number 
so they are generally five in number in case of uh, uh, that is in case of stamens and we can say they are epipetalous means uh, the uh, whatever the stamens are there they may be fused together or they may be uh, fused with the petals so they are called as epipetalous and they are generally altering with the petals and they these anther sevai tunio they are dietikas means the anthers are generally uh, we can see that uh, they are uh, dietikas ante dan ardhamu manaku rendu lobes untai anamata so ee rendu lobes ikkada man diagram lo chustunnattu rendu lobes undi aa rendu lobes lo manaku ee vidhanga manaku structures anedi untai so dani manam dietikas ani kuda anochu anamata so dietikas anthers along with the they are basic fix basic fix ante ee vidhanga సో మనకు ఈ విధంగా ఫిక్సింగ్ అయి ఉన్న దాన్ని మనం బేసి ఫిక్స్ అంటాము అండ్ బేసి ఫిక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్ ఎస్ ఇంట్రోస్ సో ఇంట్రోస్ ఇస్ నథింగ్ ఇంట్రోస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఓపెనింగ్ అప్ అనమాట so coming to the gynecium that is the female sex organ which is generally seen here so in case of uh, female sex organ we can see they are consisting of two capillaries so the capillaries are two in number so they are called as bicapillaries and they are generally we can see that they are free so they are free unne ganaka sin carpels anamata so manaku rendu carpels unnai so rendu carpels unnai ganaka dan bicapillary annamu and also they are generally free in nature so they are called as sin carpels and we can see they are bilocular that is they are consisting of two locules and uh, the rarely they are showing the unilocular so they are unilocular rarely but most of the time they are showing the bilocular in nature example we are seeing the chilies and uh, and uh, manaku ఓవరీ ప్రకారం చూసుకుంటే ఓవరీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ద సుపీరియారిటీ సో దే ఆర్ కాల్ ఎస్ సుపీరియర్ ఓవరీ సో దే ఆర్ సుపీరియర్ ఓవరీ దే ఆర్ షోయింగ్ ద ప్లాసెంటేషన్ అండ్ ద ప్లాసెంటేషన్ మనకు ఏ విధంగా అంటే దే ఆర్ షోయింగ్ ద సోలన్ ప్లాసెంటేషన్ అండ్ విత్ మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యాక్సియల్ ప్లాసెంటేషన్ సో మనకు ఇక్కడ ప్లాసెంటేషన్ వచ్చేసి యాక్సియల్ ప్లాసెంటేషన్ దట్ ఈస్ మెనీ సీడ్స్ అండ్ మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరలీ సోలన్ ప్లాసెంటా and uh, here we can see the style so when coming to the stigma uh, that is when you are uh, when you, when coming to the male uh, sex organ that is here we can see the style uh, uh, style that is elongated style is present and they are generally showing the terminal so they are generally showing the terminal part so and that terminal part is the one which is uh, which is nothing but called as stigma so this stigma is it to know that is called as um, and that is called as a receptive part of the gynecium so gynecium ane the females sex organ edaitundo dani oka receiving part dani dani oka receptivity part edaitundo dani manamu that is nothing but called as uh, uh, stigma anamata so this e particular elongated structure ni manam style antam so the style is the one which is elongated structure in case of gynecium and coming to the uh, coming to the carpel so generally the carpels are arranged at a uh, at an angle of 45 degrees and we can see coming to the pollination we can see the pollination generally the flowers are the one which are generally uh, uh, they are proto androus so what are proto androus proto androus are nothing but uh, we can see the development of male structures um, uh, they are uh, they are generally maturing and developing much more before that of the female sex organ so manaku female kanna manaku konni species lo proto androus untai konni species lo proto gynes untai so that is nothing but the maturation of the male one uh, uh, before that is taking place sometimes in some species and maturation of females will be taking place in certain species e proto androus and proto gynes edaitundo it is because of uh, avoiding the self pollination so they always prefer the cross pollination to avoid the depression which was created so depression ni guru ga guri ga kunda depression create ga kunda adi cross pollination ni ekko matku opt cheste ganaka ee vidhanga manaku male munde mature avadam female munde mature avadam valla mature ayi raal povadam valla manaku self pollination ka anedi scope undad anamata so always they are heading for the cross pollination and coming to the fruits we can see they are generally berry so the berries are the one for example in case of solanum capsicum we can see the berries are the fruits uh, which are generally shown here and apart from that we can also say that uh, uh, 
sometimes they are capsule in case of datura or nicotina so in case of nicotine and datura they are uh, capsule in nature and coming to the seeds they are many in number and they are endospermic so they are generally many in number and endospermic in case of solanaceae family so the seeds are generally many in number and also the endos uh, endospermic in case of solanaceae family so coming to the third family of this particular chapter that is lily ac family or lily family so the intro in that we are discussing that there are some, some of the most important plant that is economical point of view and nutritional point of view are included under this family so like uh, alium sepa or alium sativum aloe vera aspergillus they are the one which are generally uh, uh, generally included under this family so we are discussing that there are 4750 uh, that is 4775 uh, uh, species are generally present in this particular family and 254 genera are there and we can see that um, coming to the vegetative characters like habitat we can see their uh, perennial herbs are generally present and we can see uh, the stem in case of uh, that is their uh, perennials means they are generally short life and they can be completed within 6 to 7 months of their lifetime the entire cycle will be completed so they are called as mostly perennials means they can complete within an year of their entire life and that is perennial herbs and also the stems are generally underground stem which are nothing but uh, they include certain uh, certain structures like bulbs corms rhizome and uh, some are also herbs so generally we can see there are shrubs herbs and also underground stems are also present in case of habit and uh, we can see there are certain uh, uh, certain uh, structures or like uh, simlax Uh, uh is the one which are generally showing the climbers so here we can see they are mostly uh, all wide ranges like herb shrub underground and also we can see the climbers which are very much diverse in in case of this family and coming to root system we can see they are advantageous root system fasciculated and also they are tuberous in case of arbus aspergillus so here we can see their advantageous root system means uh, uh they are generally arising from the other parts of the plant so manaku eppudaithe germination jarugutundo seed germination jarigenappudu manaku radical nunchi manaku root form aithe dani true root system antamu oka vela aa vidhanga form ayindi chanipoyinaanka next vera parts nunchi manaku roots arise aithe vaatini manu advantageous root system antamu and they are the one which are tuberous in nature and also fasciculated in nature in case of asparagus so here we can see the root system is the one which is advantageous and coming to the uh, stem stem ఇంతవరకు మనము చెప్పుకున్నట్టు దే ఆర్ జనరలీ అండర్ గ్రౌండ్ ఇన్ నేచర్ దే ఆర్ పెరానియల్ దట్ ఈస్ దే కంప్లీట్ ద లైఫ్ స్టైల్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ బల్బ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏలియం అండ్ లిలియం సో లిలియం ప్లాంట్ కానీ లేకపోతే లిల్లీ ప్లాంట్ కానీ లేకపోతే మనకు ఆనియన్ చూసుకుంటే మనకు దే ఆర్ జనరలీ బల్బ్ ఉండదు అండ్ కమింగ్ టు ద కొలకేషియా అంటే చామగడ్డ అయితే మనకు కామ్ అంటాము అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద రైజోమ్ సో రైజోమ్ వీ క్యాన్ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్లాసర్ ఏరియా దట్ ఈస్ the rhizomes are generally present and we can see the uh, in in case of other types lo chusukunte manaku underground uh, underground e gaakunda manam we can see the stems are generally showing aerial kind of arrangement so in certain plants we can see they are aerial but they are very weak and they also shows the tendril uh, climber so that they can climb on to the supporting structure so here we can see that uh, in case of asparagus that uh, we can see that they are generally uh, Uh, showing the cladophils so here we can see uh, the stem is the one where we can see the underground modifications and also they are showing the aerial weak arrangement and also about the cladophils in case of asparagus so coming to the leaves so ikkada manam chudochu these are the leaves which are generally present they are mostly radial means they are generally showing the uh, circular or uh, round symmetry or circular symmetry in case of alium uh, and the sepum and also we can see sometime they are showing the colin like of uh, arrangement that is calyx ante manaku ro, uh, rose uh, pe- petal kind of arrangement ni manamu uh, colin arrangement antamu and we can see they are generally they are very simple and they are all in nature in sometimes and they are ex- 
stipulate means they doesn't contain any stipules they are simple and alternate and also they are showing the parallel venation so you could venation use kunte parallel venation so manamu easy leaf and kunte they show the parallel venation like this so uh, and we can see certain uh, exceptionals Ex uh, example in case of simlax so simlax are the one which are showing the exceptionally reticulate uh, venation and coming to the floral characters so the floral characters are the one in case of here we can see inflorescence especially solitary cyme and also umbel and res, uh, resume so these are the uh, inflorescence which are generally present uh, that is showing the floral characters and here we can see the flowers so the flowers are generally present here or the bracketed e, uh, e, uh, they can show the bracket so they are called as bracketed the, while in terms of brachiolate they are e brachiolate and uh, mm, they are generally showing the pedicle they are complete and they are bisexual and sometimes you, unisexual they can be exceptional they are showing the actinomorphic uh, symmetry that is they are showing the radial symmetry and they are trimerous trimerous and they manaku purtiga manaku a complete flower eray tundo manaku purtiga arrangement to three directional arrangement tundi and coming to they are generally called as hypogynous so the uh, whatever the other parts of the flowers are generally present they are present below the uh, uh, below the gynus that is the gynecium and coming to the uh, um, coming to the perianth so in case of perianth we can see that um, ante deentlo manam konni konni members endante they are showing the fusion of the chlorella that is the uh, petals and the sepals are fused together so they are called as perianth so perianth prakaranga chuste perianth ni manam inko vidhanga vilvochu that is called as petals so coming to the uh, perianth so here we can see the perianth or the one which are generally showing the six tepals so the six tepals means the chlorella and the calyx are fused together they are called as perianth which are having the six uh, tepals uh, they are generally arranged in three place three order so that is uh, we can see they are generally six in number which are arranged in three place three order of world that is the three place three order and we can see that uh, whatever the older tepals are they, they are generally present in the outer world and then manaku mana matlaad kuna to one one circle unta di ganaka so first row chese si calyx next row chese si chlorella antu nangana so koni flowers lo yuvon do fuse aipe perianth form aithe so yi perianth form aina apde enda ante a perianth ni manamu uh, tepals an guda nochu so yi tepals si six in number unta di older one evai tu niya they are generally present in outer uh, uh, circle whereas the younger one so the younger ones or the new ones are generally uh, uh, that is generally present so uh, ikada older tepals evai tu niya they are generally present in outer one uh, that is uh, that is anterior in the posterior position whereas other other kind of tepals evai tu niya they are generally present in the so coming to the perianth the perianth is nothing but it's about the arrangement of the sepals and the uh, that is uh, sepals and also petals together is called as perianth so a perianth ni manam e vidhanga anochante tepals an kuda anochu so deentlo chusukunte they are 6 in number but they are arranged in 3 plus 3 pattern so complete ga number of tepals ochesi they are 6 in number but they are arranged in two whorls that is 3 plus 3 arrangement that is two whorls are arranged together so older uh, tepals evaithunayo they are generally forming the outer uh, circle that is outer whorl that is present in the anterior part of the flower so manam paina chuvistundi posterior part in the juice to the anterior part so the anterior part of the flower is the one which is showing the uh, older tepals which are present in the anterior part of the flower that is uh, that is these three are the one which are forming the uh, three pet, uh, tepals at the anterior part then the next to chase next to chase it's about the uh, old tepals so the uh, next to other old tepals which are generally present so maraku uh, koncham old next to old tepals evi dhanga arrangement unte ante they are present as an world that is they are generally present as an inner uh, inner world where they are generally present as an uh, to the posterior position so the posterior position lo chusukunte second world anedi manaku arrangement unte so mana first world or first circle posterior uh, manaku po, manaku um, 
anterior side unte second circle vachesi posterior side untad anamata so anterior side manaku rendu moodu kalisi okadi kunte adi anterior side first circle second circle inner circle vachesi aa moodu matram manaku posterior side untund anamata so that is about the perianth and coming to the andrician so in case of andrician we are having the six stamens which are generally present so this six stamens are generally present in two circle that is 3 plus 3 uh, format and coming to the coming here we can see the andrician or the one which are generally uh, they may be free or they may be epiphyllous so we can see they are epiphyllous because sometimes in case of lily lanti plant lo indante manaku andrician or the uh, stamens are generally attached with the uh, perianth so aa rakamaina attachment ni manam epiphyllous antam so epiphyllous is the character where we can see the attachment of the stamens uh, to the perianth idi gaakunda we can also say that the ikkada uh, anther ochesi they are they are uh, anthosoditicus means they are having two uh, two structure two uh, structures and matter okay the idoka thicus idoka thicus and the rondu compartments in one diticus and coming to the uh, next one that is generally they are showing the basic fix so even the dini manam basic fix and them so anther save it to neo which are generating the pollen grain they are present like this so this kind of arrangement is called as basic fix and we can see they are dioecious and longitudinal means we can see that uh, whatever the uh, whatever the structure is there ee vidhanga manaku longitudinal ga ivi viruthay anamata eppudaithe maturation uh, reach aineyo aa maturation reach ainappudu they will broke or they will break into longitudinal structures so longitudinal structures are generally formed or generally broken uh, here and coming to the next one that is the female one is called as gynecium so here we can see the gynecium or the one which are uh, which are generally having the uh, three carpels so the three carpels carpels together it is called as gynecium that is tricapillary and we can see uh, uh, we can see they are generally uh, syncarpus they are uh, means um, means they are free in nature they are three uh, three capillaries ante mana complete ga manaku manaku em ante general ga mood carpels arrangement untadi aa mood carpels kuda free in nature untadi so they are called as syncarpus and next one vachesi ovary vachesi it is uh, it is generally superior ovary so all the structures are below the ovary and cavity and next one is it is a trilocular means it is having three compartment within the ovulary uh, uh, segment that is ovulary compartment and they are having many ovule that is many seeds are generally present within the three lo locular compartment of the ovary and they are generally showing the axillary uh, axial placentation and we can see they are generally having the style and they are terminal in nature and they are stigma is generally uh, trifid means we can see that entire whatever the stigma is there the long uh, elongated stigma edai tundo adi manaku mood vidhalaga manaku split aitadu anamata so dani stigma ni trifid stigma antamu and also it is showing a uh, proper and uh, proper capitate that is they are showing a proper arrangement so they are called as capitate there are many ovules and they are showing the axial placentation so axial placentation is nothing but they are showing like this kind of arrangement so, సో ఈ విధంగా అంటే మనకు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఓవ్యూల్స్ దట్ ఈస్ ద సీడ్స్ అన్నమాట సో ఈ సీడ్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు ఈ పర్టికులర్ ఓవ్యూల్ కి ఈ విధంగా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ కి ఈ ఏవైతే సీడ్స్ ఓవ్యూల్స్ ఉన్నాయో ఈ విధంగా మనకు మధ్యలో అటాచ్ అయి ఉన్నదాన్ని మనం యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ అంటాం అండ్ కమింగ్ టు ద పాలినేషన్ పాలినేషన్ ఈజ్ జనరలీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏలియం ఏలియం జీనస్ లో చూస్తే దే ఆర్ ప్రోట్రాండ్రస్ దట్ ఈస్ మేల్ వన్ విల్ మెచ్యూర్ ఫర్దర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ ప్రో ప్రో గైనస్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఫీమేల్ వన్ ఈస్ మెచ్యూరింగ్ ఫస్ట్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ఎంటినోఫిలస్ so entomophilus is the one which are generally showing the cross pollination and in case of fruits which are generally capsule and also rarely they are bears so uh, generally they are rarely bear uh, berry uh, in case of the fruits and coming to the seeds they are called they are generally endospermous uh, means they are consisting of endosperm and they are monocotyledonous in nature that is single cotyledons and sometimes they show polyembryogony that is generally present in case of alien species so here we can see see the pollination is through uh, is generally by means of insects so they are called as entomophilus and the fruits are the one which are generally showing the capsule and we can see they are endospermous uh, and monocotyledons polyembryogony and they are generally present in this uh, in this case of alien
so coming to the summary of this particular chapter that is chapter 8 of the unit 4 so that is about the taxonomy of angiosperms so the intro one first to discuss uh, we have been going through the alpha taxonomy and omega taxonomy so morphological characters ni uh, consider just than alpha and tamo. omega and we are considering all kind of other uh, information and other data like uh, phytochemistry serology cytology and also embryology So coming to the types of classification, we are discussing here about the phytogenic, uh, phylogenetic uh, system to part to numerical taxonomy, cytotaxonomy and also chemotaxonomy. So we can see that based on the relationship between the species of the branches and also about the uh, uh, different structures of the uh, cells, yani, the cellular structures, we yani, have uh, uh, phytochemical databases, we yani, can perform a classification with the minor classifications in UGS calls of study. So coming to a semi-technical description of the typical flowering plant. So we have gone through all the technical symbols which are semi-technical symbols which are very much important while drawing the floral formula or the floral diagram. So part to floral formula Rasha Tapuru Manaku e particular uh, description and it's all important. So all these are the ones which are generally showing the symbol format. So the symbol symbolized the format of whatever the elements which are generally present in the flower. So a flower flow na uh, uh, elements are uh, components ni manam symbolize the form lo symbolize the rupam lo oka formula rupam lo raskodaniki easy ga analyze cheyadaniki man formula rupam lo raskuntamu so dan uh, floral formula antamu which is related to the floral diagram of the uh, of a particular flower where we are mentioning each and every component of the uh, floral diagram and also we are trying to analyze what are the different elements which are generally present in the floral diagram So coming to the description of some of the important families which is the third topic of this chapter so this is very much important in terms of economical importance so here we can see fabiaceae family solanaceae family and also the liliaceae family so uh, in, in case of examination they will be going to ask about the short answer so short answers ni manamu drushtula vetkunte manamu economical importance choose ko nelte manaku chala important ga manaku oka chala easy ga manu 4 marks ni gain jayochu so oka vela manaku pattern koncham uh, tough vachina appudu manaku em jarugutundante manaku okko sari manaku floral diagrams gaani floral uh, uh, manaku floral uh, structures gaani floral diagrams ane darugutaru chaala rare kan most of the time manaku ekino economical importance ane chusukochu so fabiaceae family lo manaku kavalsina pappulu uh, pallil anedi manam ee family ki chendinayi so this is about the fabiaceae family and coming to solanaceae family manaku brinjal uh, uh, tomato and also uh, we can so tomato even they are the very much economically important and nutritionally important members or generally belonging to the family ide gaakunda mana somnifera ane medicinal plant which is very much important for them uh, uh, for uh, for treating the memory disorders to part to ashwagandha even they are the one which are medicinally which are economically and also nutritionally agriculturally very much important for the humankind so coming to the last one that is about the lily ac so the lily family and tamo so e family is chandina chala important plants so chesi manaku onion uh, manaku uh, vellulli and also we can see the lily uh, even the they asparagus they are the one which are generally belonging to this uh, family and economical importance prakaranga chustunte manaku uh, aloe manaku aloe vera lanti gel gaani lepot asparagus gaani uh, tulip flowers gaani and also we can see vegetables like uh, uh, alien sepa that is um, uh, that is onions uh, garlic and also asparagus and uh, most important chemical which is anti cancer chemical that is colchicine which is also very much important uh, is, uh, is generally obtained from this particular family so this is about the lily ac family so the inflow era manam use calls in the economical importance and also taxonomy alpha uh, omega taxonomy and the manaku different kind of taxonomy say only have two marks key if the economical importance of chessy four marks came on card a chance on today so uh, thank you for watching if you are having any problem with uh, uh, with uh, with can any kind of uh, uh, topic or you can write down in the comment box and also um, you can improve the um, uh, quality by giving the your inputs and thank you for watching